రోజా ఆ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నదంటే వైఎస్ఆర్ సిపికి చెందిన నాయకుల్లో ఎమ్మెల్యే రోజా స్టైలే వేరు ఆమె మీడియా ముందుకు వచ్చిందంటే రాజకీయ ప్రత్యర్థులు గుడ్లు అప్పగించి చూడాల్సిందే ఆమె ఎవరి మీద విరుచుకు పడతారో ఎవరిని తూర్పారు పడతారో ఎవరిని చెడామడా తిట్టిపోస్తారో అని భయపడాల్సిందే తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్బా హైదరాబాదులోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయమా మరోచోట విలేకరుల సమావేశమా లేదా అసెంబ్లీనా వేదిక ఏదైనా కావచ్చుగాక రోజా మాట్లాడే దూకుడుల మాత్రం తేడా ఉండదు నోరు తెరిచిందంటే తిట్ల దండకం లంకించుకోవాల్సిందే అవతలి ప్రత్యర్థి ఎంతటివాడు అనే ఆలోచన ఆమె మాటల్లో ఉండదు నిజానికి వైఎస్ఆర్ సిపిలో మిగిలిన నాయకుల్లో మరెవరూ కూడా అంత సీరియస్గా ఆ డోసేజీలో తిట్టడం అంటూ జరగదు కానీ రోజా మాత్రం చెలరేగిపోతూ ఉంటారు అయితే రోజా ఆ స్థాయిలో చెలరేగడానికి ఓ సహేతుకమైన కారణం కూడా ఉన్నదట ఈ విషయం ఓ మీడియా ప్రతినిధి ఆమెతో ముచ్చటిస్తూ పార్టీలో మరెవరికీ లేనంత దూకుడుగా మీరు మాట్లాడుతుంటారే ఎందుకలాగా అన్నప్పుడు ఆమె చాలా ఓపికగా ఈ కారణాన్ని వివరించిందట రోజా చెప్పిన ప్రకారం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం విధానాల గురించి ప్రభుత్వంలో పాలనా పరంగా జరుగుతున్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లోపాల గురించి పూర్తి కమాండ్తో మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారు అది నిజమే ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లోని లోపాలను చాలా విపులంగా విమర్శించే వాళ్ళు అనేకులే ఉన్నారు కానీ రోజా చెబుతున్నది ఏంటంటే వారు సిద్ధాంతపరంగా సబ్జెక్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే దానికి మీడియాలో దొరుకుతున్న ప్రచారం చాలా తక్కువ వారి ప్రెస్ మీట్లకు మీడియా అతి తక్కువ సమయాన్ని మాత్రమే కేటాయిస్తోందట అదే రోజా చాలా దూకుడుగా తిట్లు తిట్టేస్తే మాత్రం ఆ బులెటిన్ చాలా డీటెయిల్డ్గా చూపిస్తుంటారట అందుకే రోజా కూడా మీడియాలో పుష్కలంగా పార్టీకి ప్రచారం దక్కడానికే ఆ రకంగా ఆవేశంగా చడామడా విమర్శిస్తూ ఉంటుందట ఒక రకంగా ఆ వాదన కూడా కరెక్టేనేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులకు మీడియాలో ప్రచారం అనేది ప్రాణవాయువు లాంటిది మీడియాలో తగిన ప్రచారం రాకపోతే గనుక వారు ఎంత కష్టపడినా ఎంత రీసెర్చ్ చేసి మాట్లాడినా వారి కంటూ దక్కేది ఏమి ఉండదు అలాంటి నేపథ్యంలో మొత్తం పార్టీలో ఎవరికి దక్కిన మైలేజీ రావాలంటే ఈ దూకుడు ఉండాల్సిందే అని అవసరం లేకపోయినా రోజా వంటి నాయకులు ఆ దూకుడును ఆశ్రయించడం అర్థవంతమే కదా మరి